ప్రపంచ పెద్దన్నగా అజేయ సైనిక శక్తిగా చెప్పుకునే అమెరికా ఒక మారుమూల చిన్న ఆసియా దేశపు పోరాట పటిమ ముందు తల ఉంచింది అదే వియత్నాం విముక్తి ఉద్యమం వియత్నాం ఆగ్నేయ ఆసియాలో దక్షిణ చైనా సముద్ర తీరంలో ఇండో చైనాగా పిలువబడే ప్రాంతంలో ఉన్న దేశం సామ్రాజ్యవాద యుగంలో వలసలకై ఐరోపా దేశాల మధ్య జరిగిన పోటీలో ఈ ప్రాంతము ఫ్రెంచి వారి వలస ప్రాంతమైంది వలస పాలన కాలంలో మిగిలిన ఆసియా దేశాల్లో ఉన్న పరిస్థితులే ఈ దేశంలో కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెంచి విప్లవం ప్రపంచానికి స్వేచ్ఛ సమానత్వము సౌభాతృత్వం అనే సూత్రాలను అందించిందని ఫ్రెంచి వారు గొప్పగా చెప్పుకుంటారు ఫ్రెంచి వారి వలస పాలనలో ఉన్న వియత్నాంలో వారు చెప్పిన సూత్రాలు ఆచరణకు నోచుకోలేదు వియత్నాం రైతుల శ్రమ సారవంతమైన మెకాంగ్ నదీ డెల్టా మైదానాలు పెట్టుబడిగా వియత్నాంలో ధాన్య రాసులు పండేవి ఫ్రెంచి వలస పాలనలో వియత్నాం ప్రపంచానికి ప్రధాన వరి ఎగుమతిదారు కానీ వియత్నాం రైతులు మాత్రము నిరంతరం ఆకల దప్పులతో అలమటించేవారు వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం ఫ్రెంచి వారు వియత్నాంలో నీటిపారుదల సౌకర్యాలు రవాణా సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేశారు కానీ సాగు భూమి మొత్తం పెద్ద భూస్వాములు ఫ్రెంచి పెట్టుబడిదారుల ఆధీనంలో ఉండేది పండిన పంటలో అధిక భాగము విదేశాలకు ఎగుమతి చేయడం ద్వారా ఫ్రెంచి పెట్టుబడిదారులు వియత్నాం భూస్వాములు లాభాలు పొందేవారు వియత్నాం కౌలు రైతులకు వ్యవసాయ కూలీలకు అప్పులు ఆకలి మాత్రమే మిగిలేవి పరిస్థితి ఈ పాటలో చూపిన విధంగా ఉండేది వైట్ మన్స్ బర్డన్ తెల్లవాడి బాధ్యత ఇంగ్లీషు వారు ఫ్రెంచి వారు ఇతర ఐరోపా దేశాల వారు ఆఫ్రికా ఆసియా ఖండాలలోని దేశాలలో తమ వలస పాలనను సమర్థించుకోవడానికి చెప్పే సిద్ధాంతమే ఈ తెల్లవాడి బాధ్యత ఆసియా ఆఫ్రికా ఖండాలలోని ప్రజలు అమనాగరికులని వారికి ఆధునిక విద్యలు నేర్పించి నాగరికులుగా మార్చేందుకే ఆయా దేశాలను తమ పరిపాలిస్తున్నామని తమ వలస పాలనను ఐరోపా దేశాల వారు సమర్థించుకునేవారు ఫ్రెంచి వారు తమ అవసరాల కోసం వియత్నాంలో ఆధునిక విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు వియత్నాం ప్రజలకు ప్రాథమిక స్థాయి విద్య వరకే అవకాశం కల్పించారు విద్యారంగం విస్తరించే కొద్దీ వియత్నామీయులకు కూడా ఉపాధ్యాయులకు అవకాశం లభించింది వియత్నాం యువకులు ఉన్నత విద్య కోసం ఐరోపా దేశాలకు జపాన్కు వెళ్ళారు విద్య వియత్నాంలో గొప్ప మార్పులు తెచ్చింది చదువుకున్న వారు ప్రపంచ పోకడలు గమనించడం ప్రారంభించారు సన్ ఎట్ సేన్ నాయకత్వంలో చైనాలో జరిగిన జాతీయోద్యమాన్ని వియత్నాం యువకులు ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు వియత్నాం యువకులు తమ దేశ ప్రయోజనాల కోసం యువ అన్నాం పార్టీని స్థాపించారు జాతీయ భావాలు గల వివిధ వర్గాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో హోచిమిన్ వియత్నాం కమ్యూనిస్టు పార్టీని స్థాపించారు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ఫ్రాన్స్ హిట్లర్ ఆక్రమణలోకి వెళ్ళింది ఇతర ఆగ్నేయ దేశాలతో పాటు వియత్నాం జపాన్ వారి ఆక్రమణలోకి వచ్చింది జపాన్ ఆక్రమణతో వియత్నాంలో ఫ్రెంచ్ పాలన ముగిసింది జపాన్ వ్యతిరేకంగా హోచ్మిన్ నాయకత్వంలో వియత్నాం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వారు పోరాడారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో జపాన్ ఓటమితో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసింది హోచ్మిన్ నాయకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరం వియత్నాం గణతంత్ర రాజ్యంగా అవతరించింది వీరు యుద్ధకాలంలో జపాన్కు అండగా నిలిచిన భూస్వాముల భూములను స్వాధీనం చేసుకున్నారు భూమి లేని వియత్నాం రైతులకు పంచిపెట్టారు రైతుల కౌలు బకాయిలు రద్దు చేశారు ఫ్రెంచి వారు వదిలివేసిన భూములను భూమి లేని రైతులకు పంచిపెట్టారు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత చక్రవర్తి బావోదాయిని కీలుబొమ్మగా చేసి తిరిగి వియత్నాంపై పట్టు సాధించాలని ఫ్రెంచి వారు ప్రయత్నించారు వియత్నాం మీద ఆధిపత్యం కొరకు వియత్నమీన్ సభ్యులకు ఫ్రెంచి వారికి ఎనిమిది సంవత్సరాల పైగా యుద్ధం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఫ్రెంచి సైన్యం ఓటమి పాలైంది 
పదహారు వేలకు మందికి పైగా ఫ్రెంచి సైనికులు యుద్ధ ఖైదీలుగా పట్టుబడ్డారు జెనీవాలో సంప్రదింపులు జరిగాయి వియత్నాంను ఉత్తర దక్షిణ వియత్నాములుగా విభజించేందుకు ఒప్పందం కుదిరింది ఉత్తర వియత్నాంలో హోచిమిన్ నాయకత్వంలో కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వము దక్షిణ వియత్నాంలో ఫ్రెంచి మద్దతు గల పురాతన చక్రవర్తి ప్రభుత్వము ఏర్పడ్డాయి హొచిమిన్ నాయకత్వంలో ఉత్తర వియత్నాంలో భూ సంస్కరణలు విజయవంతంగా అమలు జరిగాయి భూస్వాముల వద్ద భూములను స్వాధీనపరుచుకొని భూమి లేని పేద రైతులకు పంచిపెట్టారు స్వంత భూమి అనే తమ యుగ యుగాల కల పలించినందుకు వియత్నాం రైతాంగం యొక్క మద్దతు హోచిమిన్కు పూర్తిగా లభించింది జాతీయ విముక్తి సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో ఉత్తర దక్షిణ వియత్నాంల ఏకీకరణ ప్రయత్నాలు హోచిమిన్ నాయకత్వంలోని కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వము ఉత్తర వియత్నాంలో భూ సంస్కరణలకు పరిమితం కాకుండా ఉత్తర దక్షిణ వియత్నాములను విలీనం చేసేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది వీరికి వియత్నాంలోని రైతాంగం యొక్క సంపూర్ణ మద్దతు లభించింది ఈ పరిణామాలు దక్షిణ వియత్నాంలోని భూస్వాములకు పెట్టుబడిదారులకు ఆందోళన కలిగించాయి వీరికి అమెరికా పశ్చిమ ఐరోపా దేశాల అండ లభించింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ప్రచ్ఛన్న యుద్ధ నేపథ్యంలో తన కమ్యూనిస్టు నిరోధ విధానంలో భాగంగా అమెరికా వియత్నాం వ్యవహారాల్లో ప్రత్యక్షంగా జోక్యం చేసుకోవడం ప్రారంభించింది వియత్నాంలోని కమ్యూనిస్టులను అణచివేసేందుకు అమెరికా భారీ ఎత్తున తన సైన్యాన్ని ఆయుధాలను వియత్నాంలో మోహరించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుండి డెబ్బై రెండు మధ్య ముప్పై నాలుగు లక్షల మందికి పైగా అమెరికన్ సైనికులు వియత్నాం ప్రత్యక్ష యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత జరిగిన అతిపెద్ద సైనిక ఘర్షణలో ఇది ఒకటి ఈ యుద్ధకాలంలో నలభై ఏడు వేల మందికి పైగా అమెరికన్ సైనికులు చనిపోయారు మూడు లక్షల మందికి పైగా గాయపడ్డారు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలను స్వంత భూమి కలను నెరవేర్చుకున్న వియత్నాం రైతాంగాన్ని అమెరికా జోక్యం తీవ్రంగా కలిసివేసింది చిన్న దేశమైన వియత్నాంలో అమెరికా భారీ యుద్ధ ట్యాంకులు యుద్ధ విమానాలు రసాయనిక ఆయుధాలను ప్రయోగించింది వియత్నాం విప్లవకారులు సంప్రదాయ ఆయుధాలతో గిరిల్లా యుద్ధ పద్ధతులతో అమెరికన్లను సమర్థంగా నిలువరించగలిగారు వియత్నాం విప్లవకారులు సంప్రదాయ ఆయుధాలతో గిరిల్లా యుద్ధ పద్ధతులతో అమెరికన్లపై మెరుపు దాడి చేసి తప్పించుకు వెళ్ళేవారు అమెరికా వైమానిక దాడుల నుండి రక్షించుకునేందుకు గ్రామాలను ఇండ్లను ఒక చోటు నుండి ఇంకో చోటుకి తరచుగా తరలించేవారు అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి వస్తువును అమెరికన్ వ్యతిరేక పోరాటానికి ఉపయోగించేవారు వియత్నాం సైనికులకు ఒక అన్నం ముద్ద మాత్రమే రేషన్గా ఇచ్చేవారు పనికిరాని టైర్లను బూట్ల తయారీకి చెట్లు తయారీకి ఉపయోగించుకునేవారు It's as important as grenades or oil lamp or rifle. 
The rice is usually freely given. Sometimes it's extorted from the villagers. The South Vietnamese army, by the way, when in the field, gets its rice the same way. Sometimes freely given, sometimes extorted. French tire, left over from the years of French domination of Indochina. It is no longer useful as a tire. It becomes a pair of sandals for a communist guerrilla. Others, by the way, wear the boots, sometimes the whole uniforms of captured and killed South Vietnamese soldiers. Government army troops have been known to tie handkerchiefs around their arms before a battle so they can tell each other from the enemy. Although the Kuna Vietnam Sai Nikulan Nirmulunche with Desunto, American Sainam, Tanabari Yuta Yamana Sahayunto, Agent Orange and a Perugala, Kalapunas Nedrawani, Bari Yutuna, Vietnam Adulabai, Pichikari Che in Chindi. In nineteen sixty two, American forces responded with Operation Ranch Hand. Over the Agent Orange Prayoganiki, Yuta Yamana and Sadam Chestun, American Sai Nikul. The most notorious being Agent Orange. It was one way we were going to win the Vietnam War, dump herbicides all over the jungle so the Viet Cong would come out and fight. To both expose Viet Cong hiding places and deprive them of life-sustaining crops, large swaths of Vietnam were left behind. Agent to Orange Walla, Vietnam Lo, Adavalu, Pantabu Mulu, Nialalu, Neetu Vanralu, and Neetu Vishapuri Tamayya. U.S. officials said the spraying created no lasting harm, and many agreed it was helping to... In a poor country, in the same way, Vietnam law, he was a sign of a problem. It was a good thing. Kuni, the sub dollar porto consigned it. Ataravata column of putting a pillalu, an egg, a way of alto, in Minchar. Mukulabinchin, a switcher, Swatan Tralano, Swanta Sogbumini, Udukun in the Vietnam Ulysses Dangaleru. Vietnam Prajla Jati Bavani, Pora Tapatimano, American Lutaku and Janavesar. Chivaraku, Vietnam law, America Jokin Jesco Danley. American Logoda with Rake in Tatum Praram Bincher. Vietnam Shame Low, Tram Prabutu Vedana Nik with Rekanga, America Low, Nerasana with the Maladrege. Chevorku, America, Vietnam with Daranga Nundi, Vedul Gendu Nana in Chindi. Pondo de Benalgu, Janavarillo, Paris Low, American Loku, Vietnam Milaku, Pondo Gudrindi. Antumidu Vandala, Dabay Dunatiki, Vietnam Vimukti Samaka, Dakshina Vietnam, Swadin Cheskunati, Vietnam Yaki Karna. ఈ పాటంలో మనం విముక్తి కోసం వియత్నాం ప్రజలు జరిపిన సుదీర్ఘ పోరాటాన్ని గురించి చెప్పుకున్నాం 20వ శతాబ్దంలో జరిగిన జాతి విముక్తి ఉద్యమాల్లో వియత్నాం విముక్తి ఉద్యమము విశిష్టమైనది 